，完了完了，从来没有谢过车的陈师傅，这次终于歇住了，这下该怎么办？哦吼，陈师傅挖鱼塘，只挖漏水的鱼塘。眼前这一个鱼塘，东家一边抽水进来，一边用青鱼棒把泥巴抽出去，结果泥巴没抽掉多少，外面这条沟却被他堵住了，所以这个办法就行不通了，只能叫我挖进来了。说实话，其实东家把我叫过来，我也没得底。因为我也不知道该怎么挖，但是呢，我一定要不懂装懂，刮他沙机二十一，先到挖机后面挖个坑再说，然后再把泥巴挖到这个坑里面。我觉得其实挖鱼塘也没什么难度嘛，无非就是把鱼塘里的泥巴全部掏空就行了。但是由于我的计算失误，这个坑挖得太少了，没挖几斗竟然就满了，把唯一能够堆淤泥的地方就这样被我白白浪费了。哎呀，这下没办法了，只能先把挖机开下去再说。用斗试探了一下前面，我去，这么深的淤泥，斗都不见了。然后我就问东家，这个鱼塘该怎么挖？哦，东家说，你自己都是个老师傅了，你还反过来问我？哎呀，东家说，这后面是唯一能堆淤泥的地方。结果因为我把坑挖的太少，就这样被我浪费掉了。反正塘呢已经交给我了，要我自己想办法。我说东家，现在堆淤泥的地方都没有了，难道你要我把泥巴带回家吗？我挖一朵淤泥上去，竟然全部又流回来了。这下丢脸丢大了，这个时候就离东家也看不下去了。他跟我说，要我干脆把泥巴甩到鱼塘的边上算了。哎，早说嘛！嘿，我还一直想了这么久，因为早晨起的大早，还没有吃早餐，所以我要兄弟给我送了点吃的过来。老陈，老陈，哎，哎，吃包子、啊。我本想把淤泥全部都挖到这里，结果东家跟我说，陈师傅。我要是不教你怎么挖，你是不是想把整个鱼塘的淤泥全部都只堆到这一个地方？这里都已经堆不下了，你就不能往别的地方堆吗？哦，我明白了，后面堆不下了，那我就堆右边；右边堆不下了，那我就堆左边。先修条路，把挖机开到对面去再说。然后东家跟我说啊，这个鱼塘啊漏水非常严重，要我想个办法把漏水的地方堵住。我就跟东家说啊，干脆用这个稀泥巴把堤坝加宽又加高，这样漏水的地方又堵住了。鱼塘里的泥巴又消化掉了，一举两得啊！哎呀，不过好像这个泥巴太稀了，堆不起来呀、啊。为了不让东家看出来我的技术不行，堆不起来我也要堆，我就一直往上面甩泥巴。毕竟旁边还有这么多人在看着我，总不能让别人看我的笑话。接下来呢，我又想了一个好办法，那就是把原来堤坝的石头挖出来挡在外面，这样就好比砌了一条挡土墙，把淤泥全部挡住，就不会流下来了。你们看。这个办法至少能够多堆两朵泥巴，我简直太聪明了！咦，这里有一条泥鳅，赶紧要东家抓起来。要是再挖几条，今天晚上就可以加差了。当我把挖机转过来的时候，吓我一跳，对面这么多人在看着我干活，这就尴尬了。要是我今天这个鱼塘没有挖好，估计明天整个村都会知道了。哎，看来今天一定要好好表现才行。东家呢，突然给了我一个好消息，说我挖机对面那一块土啊，他给别人打好了招呼。可以随便堆泥巴，我高兴得不得了，二话不说就把挖机开上去。哎，我本以为这里能够消掉很多淤泥，结果一个这么好的地方，才堆了二十多斗泥巴就堆不下了。鱼塘还有这么多的泥巴没有挖出来，这下该怎么办？东家说已经到了吃饭的时间，要我去他家里面吃个饭再说，说不定吃了饭之后就能够想到解决的办法。跟着东家来到他家里面，这个房子真的气派。看来东家条件可以，中午应该有大餐吃。可没想到就三个菜，东家四个人加上我五个，怎么说也要四个菜吧？哎，算了，多吃晚饭一样的。吃饱喝足，我们继续来干活。淤泥呢，已经没有地方堆了，那就干脆不挖了。东家要我把这个边坡给他好好修整一下，没有挖出来的淤泥呢，就原地给他扫平算了。因为我也不知道该怎么挖了。其实啊，我觉得这个鱼汤也可以了，只要不漏水。反正鱼塘也大，养几条鱼应该是没问题的。大不了明年再叫我来挖一次。嘿嘿，终于搞完了。现在我们把挖机从这里开上去。东家要这个大妈把菜收一下。我本以为用挖斗这样抓着前面就可以把挖机拖上来的，可没想到我大意了。挖机越陷越深，这下底盘也吸住了，挖机都撑不起来了。完了完了，挖机要在鱼塘里面打窝了。但是作为一个老师傅，遇到法事我们都不要慌。先把手机掏出来发个朋友圈，从前面爬肯定是爬不上了，那我们就把挖机的后面先给它掏到硬底，后面没有淤泥的挡住，这样挖机就可以前进后退了。然后再把路挖点沟土修一下，
，再反过来用挖斗一撑，这样就开上来了。因为刚才卸车把别人的这块地全部压紧了，然后这块地的主人跟我说，要不就帮他把这块地挖松，要不就给他盖一层淤泥在上面。结果又闯祸了，把别人的一棵树搞断了。这就有点尴尬了，把这块地给它堆满淤泥之后，接下来我们又要把挖机开下去，因为塘底还没有抹平。沙下无桌，把塘底抹平之后，我们就把挖机开上来了。哎呀，刚好一天的时间，这个鱼塘总算是挖完了。迫不及待的把挖机开上拖车，给大家看一下，现在这个挖机都成什么样子了，简直就不能看了。然后我们去找东家结账，老板，九个小时一千六百二十嘞。你帮我挖个这样子，你还想要工资啊？明天三十二号过来啦。明天的三十二号啊？别喽，这个给我刷了累的吧？要不要不就刷四个小时？刷四个小时怎么行呢？刷四个小时，要不你就再帮我挖好。我明明干了八个小时，只给我刷四个小时，那怎么行？怎么说我陈师傅挖的这个鱼塘，就算养不了鱼，也可以养甲鱼啊？养不了甲鱼，也可以养龙虾呀？你们说对不对？挖了一天，没得功劳也有苦劳嘛。不讲别的，我就说洗挖机都不知道要多久才能够把挖机洗干净。哎，明年就明年给我了，说不定明年他又会叫我挖一次。嘿嘿，今天的视频就给大家分享到这里，感谢大家的收看，我们下回见。嘿，八十八十八十，我跟大家说，这两根水管不是我故意挖到的，你们信不信？今天接到一个东家的电话。他跟我说，他家的挡土墙倒塌了一点点，大概只有一个多小时的事情，问我来不来做。我跟东家说，反正我们的起步价是五百，不管你是做一个小时还是两个小时，多只要给我五百就行。东家觉得我的收费也比较合理，所以就一口答应了。首先，我们要把倒塌的挡土墙石头先给它挖上来，这些石头还要重新拿来砌挡土墙的。所以把石头全部给它放到边边上，到时候方便人工好抬一点。然后这些土就放到右边，不要把石头盖住了。挖着挖着，前面那个大妈她突然跟我说下面有水管，要我不要再往下面挖了。听到他们跟我说下面有水管，我就知道今天这根水管是绝对保不住了。找陈师傅干活，一定不要告诉他下面有水管，只要不说还能够保住。要是跟我说了，基本上次次都挖到了，我也不知道是为什么，反正就是有这么巧。本来这里是挖好了，不要再往前面去了。结果旁边那大妈说还要我挖下去几公分，就是因为这几公分，结果就把水管挖到了。这下街坊邻居都来看热闹了。我下去一看，这根自来水管已经挖瘪了，而且旁边的水表也在漏水。估计这粪粘土下面的水管也已经扯断了，这下工程就有点大了。而且东家的这根下水管也挖坏了，这下一次就挖坏了两根水管。赶紧开挖机上拖车，快点溜！这个时候，每天给我送早餐的兄弟过来了。老陈，嗯，都快下班了呀，还叫我过来送饭呀？你怎么送个饭这么慢呀？你知道，家里正在搞装修，资金都找不过来，我自己都着急了。哎，资金周转有问题，正好最近啪啪贷十六周年庆，我离合啪啪贷为粉丝准备了限时福利，利率低至百分之四点八，额度高达二十万，额度不使用不收费，这么好，怎么操作的？点击评论区抓手链接就可以了。太感谢兄弟了啊，我现在也去弄一个。没事，我先吃了东西啊。我一边吃东西，一边看着他们修水管。这个修水管的师傅还是以前那个老师傅。因为水管在粪粘土下面扯断了，不好接。他要东家先拿个锤子把这些粪粘土块砸开，用那个小锤子砸不动，又放了一个大锤过来。在东家连续敲了七七四十九下之后，可算终于把这里砸破了。然后接水管的师傅拿了一根撬棍把粪粘土块撬开，再用这个小小的锄头把水管上面的泥土挖掉。我要是不把这个水管挖断，是不是你哪里有事做啊？哎，真的没有。哎，对的，嗯，所以这个叫做合作愉快啊。要不行了啊，跟着陈师傅混呐、啊，天天是香的喝辣的，等下又是两百到手。老铁们，大家不要当真，这个是开玩笑的啊。其实每次陈师傅挖断水管，我的责任最多只能占百分之十。虽然东家明确告诉我下面有水管。
但是他们还是要我去挖，水管又是埋在土里面的，我又看不到，挖机又有这么大的力气，只要轻轻一碰就断了。所以说这个还真的不能怪我。大家觉得我说的对的，打个对。把水管建好之后，大妈还有点不放心，立马把开关打开，到处看了一下还有没有地方漏水，确认修好了，他才让我继续开挖机。我又把挖机从拖车上开下来。要把剩下的这一点点事情做完，才好找东家结账。今天这个起步价五百，肯定是没有了。我跟东家说了，这个挖大水管就算我的。刚把这个挡土墙的基础挖好之后，下面房子的拿主人就回来了。他说我们这样挖不行，这条挡土墙必须是个直的，所以还要往里面挖。结果他就自己拿着锄头，又往里面挖进去了几十公分。所以这条沟里面又有了这么多土，东家说这个土有点多，要装掉一车出去，剩下的土就不管了，到时候留着回田用。今天的事情到这里就干完了。本来是起步价五百的，只收了东家三百八，今天又是少挣几百，生活没精打采。